师师军令，三团一营二连，准备完毕。军长官凶话，没什么好训话了。拿出你们平时的军事操，给南京国民政府的特派员好好的展示一下。是，准备。拿枪。宋小姐，你还真是巾帼不让须眉，让严长官见笑了。不过你还真不能小瞧他们，这些都是在北伐时期就已经参加国民革命军的娃娃兵，都是在枪炮声中长大。这顿饭真是不错啊，名副其实的东北野味儿。好啊，那周先生接下来还有什么想去的地方吗？如果没什么特别的呢，我看就可以了。啊，不过从刚才参观这个连队来看呢，这个武器装备还真是不太像作战部队的主力。周先生真是好眼力啊！刚才您看到的那个人，主要是负责军需处的管理和守备的。哦。所以从整体看呢，咱们东北军的武器装备还真是需要及时的改进。那是那是。那么这一点呢，还得周先生在南京政府那边多多的美言几句。那一定。<笑>哎呦，枪先生，这么巧啊！怎么样，今天有什么收获吗？呃，这些得问海德尔工程师，我是个外行。没想到在这儿还能碰到周先生。江先生应该说是，没想到远在他乡偶遇佳人。周先生是过来人，一眼就看穿了江某的心思。即使过来人，周某人何不顺水推舟，成人之美呢？我来之前就听说这个天长山啊，绵延逶迤，景色盎然。亚如，反正。下边没什么重要的事情了，我看你呀，就陪着江先生一览众山小。组长，我……哦，你看我这个，实在是太冒失了，还没问江先生是否有公务在身，就自作主张了。周先生不必自责，对于周先生的美意，江某感激还来不及呢。亚如。周先生讲的不错，这天长山的景色确实很宜人。海德尔，一会儿你坐严副官的车回去吧。亚茹
老赵，哎，徐毅，啊，自己同志，回去吧。徐毅同志，同志们，我来介绍一下，这位是徐毅同志，咱们的地委局交通员。徐毅，这是我们支部的几个人：天长山游击队的队长老毕同志，身经百战，老革命。老毕，你好。你好，徐毅同志。这是我们的爆破专家杜振鹏同志。振鹏，你好。这是二贵，二贵，你好。这是黄金水同志，那天被武全打伤的就是他。啊，伤的重不重？一点小事，我也是。来来来来，拿凳子坐。徐毅，你这么慌慌张张的，是不是城里的警察有什么新动作？他们今天没什么动静，只是有一个特殊情况，我不得不亲自跑来。出啥事了？二嘎同志，啊，别说了。二嘎同志在去牡丹江和美满地委联系的路上，被警察杀害了。为了给二嘎报仇，昨天晚上金水跟振鹏去暗杀武全，这小子不仅活不到今天晚上。谁让你这么做的？怎么了？二嘎没有死。枪吗？二嘎没死，太好了。他他在哪儿呢？就在我们医院。具体是怎么回事，我也不是很清楚。听院里人说，昨天晚上有人把他送到医院以后就离开了，正好在我的科室。我看过了，他伤得很重，而且处于昏迷状态，还没有脱离生命危险。那他一直昏迷吗？能脱离危险吗？那得需要时间。是医院人多嘴杂，而且二嘎受的是枪伤，很容易走漏风声把警察引来，所以我来通知你们。对呀、啊，二嘎在医院里边太危险了，徐毅同志，能不能想办法把二嘎给转移出来呀、啊？对对对对，我就是为这个而来的。要想把人从医院转移出来，只有晚上，那个时候医院人比较少。那还磨叽啥呀？今天晚上咱就行动呗。干，恐怕等不到晚上。现在下山准备才来得及。那都准备啥呀？我已经找到隐蔽的地方，二嘎同志可以先在那里住着。现在当务之急是要找一部车。二嘎伤得很重，精疲颠簸。晚上离开医院的时候，动作一定要快。对，我也找到几套医院的衣服，你们的人晚上换上可以混进去。好，现在就剩车的问题了。这样，车的事情我来想办法，我回一趟货场，想办法弄一辆。那只能这样了，振鹏、金水，咱们去转移二嘎。二贵，你跟老毕啊，在那个旧仓库等着，准备接应我们。行动吧。等等。我怎么觉得不踏实呢？哎呀，还有啥不踏实？就就是啊。你说说。不对，这里边有事儿。徐毅同志。你确定你是亲眼看见二嘎了吗？二嘎我见过，有什么问题吗？是谁把他送到的医院？我确实不清楚。你是不是担心这是敌人设下的圈套，用二嘎引我们上钩呢？这个我没细想。来不及了，不管敌人是不是圈套，我们都要把二嘎转移出来。也许是个小动物，那别耽误时间了。行动吧，行动，行动，行行。觉得你跟原来不一样了，怎么不一样？更有男人味儿了，是吗？嗯，不过少了一份亲切，还有曾经熟悉的感觉。你比以前更精致了，但少了点女人味儿。也许是吧。对呀、啊
，都过去五年了，经历了牢狱之灾，还有失去父母的苦难，自然不再是以前的天真清纯的学生了，当然比不上风情万种的沈老板了。大如，我跟沈老板之间什么关系都没有。我没有说你们有关系啊，干嘛要解释？吴权，我们还能回到过去吗？这一切太突然了，我从来没想过我们还能不能活着再见面，可能需要时间吧。再说，别说了，我没有别的意思。这里风好大，送我回去吧。吃的，有大饼、猪头肉，还有骨头汤。哎，你别动，别动。谢谢你啊。说啥呢？能帮着大伙做点事儿，帮着大伙照顾你，我心里别提多高兴了。来，先吃块肉。好吃吗？汤还热着呢。张二敢没死，没死。你不是亲眼看见他中枪以后掉进悬崖吗？可教会医院的一个叫许云的大夫亲口跑过来说了，有人把昏迷当中的张二敢送进了医院，而且今天晚上他妈要把他救出来。他的什么属性呢？赵一堂让我弄辆车，晚上七点在医院门口集合。七点？还不到两个小时。哥，一定要赶在他们之前干掉张二敢。你现在就赶去跟他们会合，我去请示一下周先生，看看能不能借这个机会把张二嘎和姓吴的一举除掉。哥，我还回去啊？万一杀不了张二嘎，我就彻底的暴露了。哥，我求你了，让我跟你们一起行动吧。不行，你不出现，一定会引起他们的怀疑，搞不好击飞他们。听哥一句话，拜了千尊佛，就剩这一哆嗦。只要除掉了张二刚，你就安全。那万一要是除不掉呢？我会安排人保护你撤退。时间紧迫，来不及证明。我们分头行动。
，早知道老子就一枪干死他！哎呀，真想不到，黄金水潜藏的太深了。小雪，你不是说二嘎在你们医院吗？那黄金水在山上的时候，你为什么不揭发他？这是武权同志的主意，一来怕引起黄金水的怀疑，二来也想让支部同志们更清楚的看到黄金水的真面目。行动，活捉黄金水。要是真按你所说，程启山他们今天晚上在医院应该有埋伏。要是硬碰硬的话，咱们这些人行吗？这个武权同志自有安排。我早就说过，这个黑鹰做事太鲁莽。这样也好，赶快把那个张二嘎除掉，这样黑鹰也许还有一线生机。嗯，这个事儿你来处理，还需要我的人帮忙吗？好，我等你消息。会计不露声色，你看看你，啊，一点小事儿就全都写在脸上。组长，我知道你素来仰慕雅茹，我也知道你心里在怪我，让雅茹接近那个江海洋。不，学生不敢。学生只是觉得，既然那个江海洋身份已明，我现在只是担心宋江。你以为我们不担心吗？啊！但这是一个千载难逢的机会。既然江海洋的身份已经明确，他就是我们要攻克的第一个堡垒。不入虎穴，焉得虎子？这个你懂吧？那为什么不直接抓他？你以为直接抓他，他就能把共党的全部计划告诉我们？是。我上去了。告诉你说吧，是你的就是你的，不是你的，就是抓在你手里，它早晚也会飞。记着，在这个特殊时期，必须学会。克制自己的感情，我明白了。好，你去准备一下，晚上要有行动，七点教会医院。是。雅茹，我正好对你有话说。周叔，我和他，我，我给你布置一下今晚的任务。是。人受了枪伤叫张二嘎，在不在你们医院？没有这个人，要不您去三楼病房看看。搜出来我要你命，忙去。
当天晚上，黄金水上山，就是为了除掉我，只是没能得逞。而且他早料到，二嘎会用杯满地位核实我的身份，那样的话他就露馅了，所以才决定在路上杀了二嘎。还好及时得到消息，要不然二嘎真回不来。哎呀，这事儿太蹊跷了，谁打死了黄金水啊？我也在想这个问题，如果我没猜错的话。应该是南京的人下了手，他们应该已经察觉黄金水已经暴露。如果再让他活着，只会给他们带来麻烦。嗯不明白你在说什么？是谁打死的黄金水？谁？兄弟也是奉命行事。奉命行事？你奉谁的命行事？我要见周莫寒。给我打电话时间地点，你来定。好，怎么样？都还顺利吗？组长，一切都按您说的，没有露出任何破绽。只是看到黑鹰被打死，程队长似乎觉察到什么，看上去非常愤怒。是啊，人非草木，孰能无情啊？这个应该理解，理解呀、啊。
我很高兴，可是有句话我必须跟你说，我们的组织是有严格纪律的，有些事情我知道，不该问的不问，问了你也不说。你不会生气吧？当然不会，不过我有一个要求。说。我也要加入共产党，我要像你和武川大哥一样。你们的工作太神秘了。小潘，如果你加入共产党，仅仅是因为好奇，你想错了。我们的工作不能有任何杂念，而且时时刻刻面临被追杀，甚至有生命的危险。哦，我错了。不过我刚说的都是真心话，我真的想加入你们。你都不知道，我在学校的时候就向组织提出申请了。只不过还没来得及回去，就被他们在火车上抓了。你们学校也有地下组织？当然有啦！你以为我们参加游行、演说，还有宣传革命思想，都是凭着一腔热血、啊？太小看人了！哎，你说武川大哥会吸收我吗？这个不能向你保证，不过过段时间我会帮你争取的。谢谢你，喜一。干嘛？不让我说谢谢，你倒可以了。对，就许我说，不许你说。好了，时间不早了，我送你回去吧。你送我到路口，看我上黄包车就行。好。先下去，我跟雅茹还有话说。是。现在黄金水一死，我想周莫寒和程岐山会对孙森和的地下组织进行疯狂的搜捕。在座各位，都很危险。哎，老赵，你刚才说游击队的同志已经转移到机关屯了，是吧？对，主要是防止警察署和失窃率再次围剿。黄金水一暴露。机关屯也不安全了，得马上转移。支部的其他同志要隐蔽起来，所有黄金水去过的、知道的联络点都要放弃。这个地方打听过了，因为要修铁路，人都疏散了，所以暂时安全。嗯，大家可以临时避一下。徐毅，你已经暴露了，医院就暂时不要回去了。等游击队的老毕通知一到，我将向大家正式传达满洲林尾下达的特殊任务。好。现在看来，我们确实冤枉了鲁大海同志。振鹏，你马上返回机关屯，通知同志们立刻转移，顺便把黄金水的问题跟鲁大海同志通报一下。好，我马上去。那我先走了。嗯。啊，吴全同志，我还要返回白金山小屋，老毕跟二贵在那儿等着接应我呢。行，你小心点。伤势还不稳定，而且子弹射得太深，我估计卡在锁骨里了。我得赶紧回趟医院，再拿点药来。我想程岐山他们还没这么快行动，我要抢在他们之前。要不要我跟你一块去？人多更让人怀疑。我一个人行。那快去快回吧。
如啊，我们来到绥芬河已经整整四天了。嗯。可是我现在感受到一种从未有过的棘手和无措。知道为什么吗？因为我们还没有找到攻击和围猎的目标。不，我们的目标就是中共九号，可棘手的是。他何时入境，何时出现，我没有无从知晓。而执行这次任务的关键人物，又是共党派来的一个接受过苏俄特殊训练的高级特工。我根本就不知道这个人是谁，他就像一个影子，像幽灵一样，在跟我们兜圈子。我是既不能抓到他，又不能杀掉他。这是我从业以来从未遇到过的真正让我无所适从的对手，可我们的那些同行，情报科的这群废物，简直就像狗一样，啊，把一块带有气味的证物丢到我们面前，搞得我们也像狗一样，竖着鼻子到处乱跑。哎，周叔，你今天怎么了？有什么需要雅茹帮忙的，你尽管开口。我需要你跟一个人继续保持亲密关系。周叔说的这个人是江海洋。果然是聪慧过人啊！来。周叔是不是怀疑他是共产党？呃，仅仅是怀疑，仅仅是啊，就像我们接触的每一个人一样，都有可能成为我们怀疑的目标。更何况，他几乎是和我们同时到达绥芬河，为什么不能怀疑他和我们为着同一个目的而来呢？我当然希望他不是。我希望他还是你曾经眷恋、爱慕过的江海洋。如果他不是，那么你们跨越了时间和距离，离别五年，又在千里之外重逢，那岂不是一段可以令人叹慰的家园？我和他也许不会再续前缘了。啊？说，他心有所属了。我也不清楚，就是凭直觉。哦，直觉，对，女人的直觉有时候是惊人的准确。如果是这样，他也可能移情别恋，投入他人怀抱，所以他对你是若即若离。闪烁其词，要我，他还有另外一层，怕被人识破的身份。嗯，雅茹，这正是我一直以来对你最欣赏的地方：敏感、细腻、准确，会一般的知全貌。但是，作为你父亲的至交同窗，我当然更希望你能有一个美好的归宿。这也是我对你父亲余下的承诺。谢谢周叔。周莫寒这番言不由衷的话，让宋雅茹隐隐感到。我知道怎么做了。他也许早已猜到武权的身份，而弦外之音，似乎在对自己暗示着什么。雅茹，我们出去走走。
，小曼，过来一下。干什么去了？这么晚才回来。爹，你啥时候从医院回来的？我娘咋样了？别打岔。爹问你的问题，你还没回答呢。爹，我去找许毅了。徐毅在医院，爹一天也在医院，怎么没看见你啊？啊，说实话，干什么去了？我还能干什么呀？就是帮徐毅收拾收拾屋子，还能有什么呀？我可是听钟嫂说，你让厨房炖了排骨汤，还焖了猪头肉。这也是为许毅啊。他最近总加班，在外头又吃不好，我想给他送点好吃的。怎么，您心疼啦？哎呀，爹哪会心疼啊？既然是为了许毅，你何必偷偷摸摸的呢？啊，弄得我还得替你担心。那人家不是不好意思吗？啊，你还会不好意思？哎呀，既然啊是两情相悦，结婚算了，啊？爹可不是老古董。啊，也不计较那些老礼数，可可这亲家总得见见面吧？什么时候啊？跟许姨说，把他们都请过来，啊，爹跟他们好好聊聊，嗯。爹，人家还不想那么早嫁人呢。那你？人家还想恋爱呢。恋恋什么？恋爱？哎呀！结了婚一样脸，不一样。那，哎呀，跟你也说不明白。我去医院看我娘了。知道你心里很难过，很不舒服。说吧，就把你想说的都说出来。誓死效忠领袖，誓死效忠党国，真没什么说的。但这件事儿，我心里不痛快。你不知道，为了把黑鹰安插进共党的地下组织，我花了多少心思。而且他是立过大功啊，说放弃就放弃，太可惜了。其实，我们只要把张二嘎除了，黑鹰就可以继续潜伏下去，他一定会帮助我们完成任务的。雪芳，你说的很有道理，但是，还是想的太简单了。你根本不了解，我们面对的是一个什么样的对手。干脆把话说明白了吧。这个江海娘已经给黑鹰设好了圈套，正等着他自己跳进去。一旦生擒了黑鹰，那我们的计划就会满盘皆输。黑鹰死了，我如同被刺瞎耳目，在共党的组织里边就没有我的。共党下一步要做什么，没有人知道了，老师。
，这个山人自有妙计。我只希望你在这个特殊时期，不要感情用事，要学会审时度势。山楂树果实生根，红梅花儿在开放。清清的河水，静静的流淌，好像回到美。时才能回家乡，琴声多悠扬，歌声多嘹亮，这是歌。兄弟，手挽手，醉一场。兄弟，站起来，一起走。